வெல்கம் யூவர்ஸ் இது ஜெனட் கேஸுடைய பார்ட் டூ வீடியோ நீங்க இனிமே பார்ட் ஒன் பார்க்கல அப்படின்னா முதல்ல பார்ட் ஒன் பாத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோ பாருங்க அப்பதான் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத உங்களால முழுசா புரிஞ்சுக்க முடியும் பார்ட் ஒன் உடைய லிங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்னாடி கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க அது ஜூன் ஐந்து இரண்டாயிரத்தி மூன்று சான் ஜோஸ் கலிபோர்னியா அங்க தன்னுடைய அம்மா மற்றும் அண்ணன் கூட வாழ்ந்துட்டு வராங்க ஜெனட் டமையோ ஸ்கூல் படிச்சிருந்த ஜெனட் ரொம்பவே அறிவான ரொம்பவே தைரியமான ஒரு பொண்ணு எப்பவுமே ஈவினிங் அம்மா மற்றும் அண்ணா வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஜென்னட் சீக்கிரமா வீட்டுக்கு வந்துருவா அப்படிதான் எப்பவும் போல ஒரு நாள் ஈவினிங் ஸ்கூல் விட்ட உடனே சீக்கிரமாவே வீட்டுக்கு வர ஆனா அப்படி வீட்டுக்கு வந்த ஜெனட் ஒரு விஷயத்த நோட் பண்றா அது என்ன அப்படின்னா எப்பவுமே ஈவினிங் ஜெனட் வீட்டுக்கு வரும் பொழுது வீட்டுடைய மெயின் டோர் சாத்தப்பட்டுதான் இருக்கும் ஆனா அன்னைக்கு வீட்டுடைய மெயின் டோர் ஓபன் ஆயிருந்துச்சு இத பார்த்த ஜெனட்டுக்கு சின்னதா ஒரு பயம் வர ஆரம்பிக்குது ஆனா பயப்படுற அளவுக்கு எது இருக்காது நம்மளுடைய அம்மா தான் சீக்கிரமா வேலையை முடிச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு ஜெனட் தனக்கு தானே சமாதானம் சொல்லிட்டு அந்த வீட்டுக்குள்ள போறா அம்மா எங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி சத்தம் போட்டுட்டே வீட்டுக்குள்ள ஒவ்வொரு இடமா போக ஆரம்பிக்கிறா ஆனா வீட்டுக்குள்ள எல்லா இடத்துல தேடியுமே ஜனட்டுடைய அம்மா அங்க இல்ல ஸோ அப்படியே அந்த வீட்டுடைய மேல் ஃப்ளோருக்கு போய் அங்க இருக்கிற அவளுடைய ரூமுடைய கதவை ஓபன் பண்றா அப்படி அந்த ரூமுடைய டோரை ஓபன் பண்ணும் பொழுதுதான் ஜெனட்டுக்கு இப்ப நம்ம நின்னுட்டு இருக்கிறது நம்மளுடைய வீடா இருந்தாலுமே அது ஒரு பாதுகாப்பான இடம் இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி தோண ஆரம்பிக்குது பிகாஸ் அவளுடைய ஆள் மனசுல இந்த வீடு இப்ப யாரோ ஒரு மர்ம நபருடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தோண ஆரம்பிக்குது ஏன் அப்படின்னா அவளுடைய ரூம் ஓபன் பண்ணி பாக்குறப்ப அவ ரூமுடைய விண்டோ கிளாஸ் உடைக்கப்பட்டிருந்துச்சு சரியா சொல்லணும் ஒரு ஆள் உள்ள வர்ற மாதிரி அது உடைக்கப்பட்டிருந்துச்சு இதுக்கு அப்புறமா ஜெனட்டுக்கு நடந்த விஷயங்கள் ஒரு படத்துல நடக்கிறது விட ரொம்பவே பயங்கரமா இருக்கும் ஆனா கடைசியில ஜெனட்டுக்கு என்ன ஆச்சு இந்த கேஸ் எப்படி சால்வ் ஆச்சு அப்படிங்கறத பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டீகோட் பண்ண போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டீகோட்ஸ் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் உங்களுக்கு கிரைம் த்ரில்லர் மிஸ்ட்ரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் சால்வ்ட் அன்சால்வ்டு கேசஸ் இதெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்க இதோட ஃபேன் அப்படின்னா இப்பவே நம்மளுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான வீடியோஸ் தான் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நம்மளுடைய சேனல்ல வரும் மேலும் இந்த வீடியோல நான் சொல்ற யூடியூப்ல காமிக்க முடியாத கிரைம் சீன் இமேஜஸ் கிரைம் சீன் வீடியோஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய டெலிகிராம் குரூப்ல தான் அப்டேட் பண்ணுவேன் யூடியூப்ல கரெக்டா நோட்டிபிகேஷன் வராது உங்களுக்குமே அங்க இன்ஸ்டன்டா அப்டேட் வந்துடும் நம்மளுடைய அபிஷியல் டெலிகிராம் குரூப் உடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்னாடி கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் அதுல ஜாயின் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்க தன்னுடைய ரூம்ல ஜன்னல் கண்ணாடிகள் எல்லாமே உடஞ்சிருக்கிறத பார்த்த உடனே ஜனட்டுக்கு உடம்பு எல்லாமே வேர்த்து கொட்ட ஆரம்பிக்குது கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம உடனடியா கீழே லிவிங் ரூம் போய் அங்க இருக்கிற லேண்ட்லைன்ல தன்னுடைய அம்மாவுக்கு கால் பண்ணிருக்கா ஆனா ஜெனட் நினைச்ச மாதிரி அந்த கால் கனெக்ட் ஆகல பிகாஸ் அந்த வீட்டுல இருந்த டெலிபோன் ஒயர் கட் பண்ணப்பட்டிருந்துச்சு இத பார்த்த உடனே பயத்துடைய உச்சத்துக்கே போன ஜெனட்டுக்கு ஒரு நிமிஷம் அவளுடைய மைண்ட் சடனா பிளாங்க் அவுட் ஆகுது இப்ப நம்ம இருக்கிற இடத்துல என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு யோசிக்கிறதுக்குள்ள வீட்டுடைய மெயின் டோர் பக்கமா 
ஆல்ரெடி பயத்தில் இருந்த ஜெனட் உடனடியா ரொம்பவே வேகமா மெயின் டோர் கிட்ட போய் மெயின் டோர லாக் பண்ணிட்டு அங்க லிவிங் ரூம்ல இருக்கிற சோஃபாக்கு பின்னாடி வந்து ஒளிஞ்சுக்கிறா அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நேரத்திலேயே அந்த மெயின் டோரை யாரோ நாக் பண்ற சத்தம் யாரோ கதவை தட்டுற சத்தம் கேட்க ஆரம்பிக்குது என்னதான் அந்த கதவை தட்டுற சத்தம் ரொம்பவே மெல்லமா இருந்தாலுமே ஜெனட்டுக்கு இருந்த பயத்துல அந்த சத்தத்தால ஜெனட்டுடைய அடி வயிற்றுல பிரஷர் ஏற்பட ஆரம்பிக்குது அது மட்டும் இல்ல நம்ம இப்ப இந்த கதவை திறக்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு ஜெனட்டுக்கு ஒரு கன்ஃபியூசன் வருது நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்து வரும் பொழுது வீட்டுடைய கதவு சந்தேகப்படும் விதமா ஓபன் பண்ணப்பட்டிருந்துச்சு அது மட்டும் இல்ல தன்னுடைய ரூம்ல இருக்கிற விண்டோ கிளாஸ் உடைக்கப்பட்டிருக்கு வீட்டுல இருக்கிற டெலிபோன் ஒயர் கட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இத்தனை ரெட் பிளாக்ஸ் இருந்தனால ஜெனட்டுடைய உள்ளுணர்வு இப்ப கதவை திறக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுச்சு ஆனா ஜெனட்டோ இப்ப இந்த கதவை திறக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்றா சோ பயந்து நடுங்கிட்டு இருந்த ஜெனட் தன்னுடைய மொத்த தைரியத்தையும் வர வச்சுட்டு அந்த மெயின் டோர் கிட்ட மெதுவா நடந்து போக ஆரம்பிக்கிறா பயத்துல அந்த கதவை திறக்க தாமதப்படுத்துற ஒவ்வொரு நொடியுமே அந்த கதவை தட்டுற சத்தம் அதிகமாயிட்டே இருந்துச்சு ஆனா எப்படியோ ஜெனட் ஒரு வழியா அந்த கதவை திறந்துடுறா கதவை திறந்து வெளியில பார்க்கும் பொழுது தனக்கு பரிச்சயமே இல்லாத ஒரு நபர் நின்னுட்டு இருக்கிறத பாக்குறா ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த நபரை பார்க்கும் பொழுதே ஜெனட்டுக்கு ஏதோ சரியில்லை அப்படின்னு தோண ஆரம்பிக்குது இந்த நபர் மூலியமா தான் தனக்கு ஏதோ நடக்க போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி தோண ஆரம்பிக்குது இப்ப வெளியில நின்னுட்டு இருந்த அந்த நபர் ஜெனட்ட பார்த்த உடனே பல கேள்விகளை கேட்க ஆரம்பிக்கிறான் வீட்டுல யாரு இருக்கா அம்மா எங்க போயிருக்காங்க எப்ப வருவாங்க நீ மட்டும் தான் இருக்கியா அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிக்கிறான் ரொம்ப நேரமா பயத்துல இருந்த ஜெனட்டுக்கோ இப்ப இவன் கேட்ட கொஸ்டின் சந்தேகத்தையும் ஒரு விதமான எரிச்சலையும் உண்டாக்குச்சு சோ அவன் கேட்ட எந்த ஒரு கேள்விக்குமே பதில் சொல்லாம மெயின் டோரை க்ளோஸ் பண்றா ஆனா அதுக்குள்ள அந்த நபர் டோரை பிடிச்சு சாத்த விடாம தடுத்துடுறான் ஜெனட்டுக்கு அங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்குள்ள அந்த நபர் கதவுல இருந்த ஜெனட்டுடைய கைகளை தட்டி விட்டுட்டு வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சு ஜெனட்ட வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற ரூமுக்கு தூக்கிட்டு போறான் ஜெனட் இப்ப அவனை எதிர்த்து திமிர ஆரம்பிக்கிறா சத்தம் போட ஆரம்பிக்கிறா ரொம்பவே கத்தி அழ ஆரம்பிக்கிறா அவளுடைய அழுகிற சத்தத்தை கேட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற யாராவது வரமாட்டாங்களா அப்படின்னு கத்த ஆரம்பிக்கிறா ஆனா ஜெனட் நினைச்ச மாதிரி யாருமே அங்க வரல அந்த மர்ம நபரோ ஜெனட்ட ஜெனட்டுடைய அண்ணாவுடைய ரூமுக்கு எடுத்துட்டு போயி ஜெனட்டுடைய கை கால்கள் எல்லாத்தையுமே கட்டி போட்டுட்டு ரேப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் சரியா முப்பது நிமிடங்கள் கழிச்சு ஜெனட்டுடைய கைகள்ல ஹேண்ட்கப்ஸ் போட்டுட்டு கால்களை கயிற்ற வச்சு கட்டிட்டு அந்த வீட்டுடைய கார் கேரேஜ்ல ஆல்ரெடி நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இவனுடைய கார்ல ஜெனட்டை தூக்கி போட்டுட்டு கார்ல ஏறி உட்காந்து காரை ஸ்டார்ட் பண்றான் அப்படி அந்த கேரேஜில் இருந்து கார் வெளியே வர்றதுக்கு கேரேஜுடைய கதவு திறக்க திறக்க வெளியே போயிருந்த ஜெனட்டுடைய அண்ணா மற்றும் அம்மாவுடைய கார் அந்த கேரேஜ் நோக்கி வர ஆரம்பிக்குது இப்போ அவங்களுடைய வீட்டுடைய கேரேஜ்ல ஒரு புது காரை பார்த்த ஜெனட்டுடைய அண்ணா தன்னுடைய கார் அங்கே வெளியே நிறுத்திட்டு இப்ப அந்த புது காரை பார்த்து சந்தேகத்தோட நடந்து வர ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படி அந்த கார் பக்கத்துல வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் தெரிய வருது அந்த காருடைய பேக் சீட்ல தன்னுடைய தங்கச்சி கை கால்கள் கட்டப்பட்ட நிலைமையில அழுதுட்டு இருக்கா அப்படிங்கறது அப்படி பார்த்த உடனே பக்கத்துல இருந்த ஸ்க்ரூ டிரைவர் எடுத்துட்டு அந்த மர்ம நபரை அட்டாக் பண்ண போறாரு ஆனா அந்த மர்ம நபரோ கார்ல இருந்து இறங்கி ஜெனட்டுடைய அண்ணனை முரட்டுத்தனமா அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கான் இப்ப கார்ல உட்கார்ந்துட்டு இருந்த ஜெனட்டுடைய அம்மாவோ யாரோ ஒரு நபர் தன்னுடைய பயனை அடிக்கிறத பார்த்துட்டு அவங்களுமே கார்ல இருந்து இறங்கி வந்து அந்த மர்ம நபரை அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா அவனும் ஜெனட்டுடைய அம்மாவையும் சேர்த்தி அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கான் இப்ப ஜெனட்டுக்கோ காருக்கு வெளியில என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத பாக்க முடியல ஆனா அவங்க அம்மா அண்ணா அந்த கிட்னாப்பர் இவங்க சண்டை போட்டுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற சத்தத்தை மட்டும் கேட்க முடிஞ்சது அதுவும் வழியில அவங்க அம்மா கத்துற சத்தம் ரொம்பவே அதிகமா கேட்டிருக்கு ஆனா கொஞ்ச நேரத்துல தன்னுடைய அண்ணா மற்றும் அம்மாவுடைய சத்தம் அப்படியே ஸ்டாப் ஆகுது இதனால ஜெனட்டோ ஒருவேளை இந்த கிட்னாப்பர் தன்னுடைய அம்மா மற்றும் அண்ணனை கொண்டுட்டானோ அப்படின்னு சொல்லி பயப்பட ஆரம்பிக்கிறா அப்படி சத்தம் ஸ்டாப் ஆன கொஞ்ச நேரத்திலேயே அந்த மர்ம நபர் கார்க்குள்ள வந்து உட்காடுறான் அவனுடைய முகம் முழுக்கவே ரத்தம் தெரிக்கப்பட்ட நிலைமையில இருந்திருக்கு இத பார்த்த ஜெனட் ரொம்பவே பதட்டமா நீ அவங்கள கொலை பண்ணிட்டியா அப்படின்னு கேக்குறா அதுக்கு இவனும் ஒரு சைக்கோ மாதிரி சிரிச்சுட்டு காருடைய என்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணி அங்கிருந்து வேகமா போக ஆரம்பிக்கிறான் இப்ப ஜெனட்டோ காருடைய பின்னாடி கண்ணாடி வழியா பாக்குறா அப்படி பார்க்கும் பொழுது தன்னை ஒருத்தன் கடத்திட்டு போயிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கறத தாண்டி ஜெனட்டுடைய மனசுல
இதே நேரத்துல கடத்தப்பட்ட ஜெனட்டோ கார்ல ரொம்ப தூரம் டிராவல் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்கா தன்னுடைய வீட்டுல இருந்து ரொம்ப தூரம் வந்திருக்கும் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறா அப்படி கார்ல போயிட்டு இருக்கும் பொழுதும் தன்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு பக்கத்துல போயிட்டு இருக்கிற காருடைய கவனத்தை ஈர்க்க சத்தமா கத்துறது காருடைய டோர தன்னுடைய ஷோல்டரை வச்சு எடிக்கிறது அப்படின்னு பல விஷயங்களை பண்ணுறா ஆனா ஜெனட் நினைச்ச மாதிரி எந்த ஒரு கார்ல இருந்தவங்களுமே ஜெனட்ட பாக்கல இத பார்த்த இந்த மர்ம நபர் பக்கத்துல இருந்த ஸ்க்ரூ டிரைவர் எடுத்து அத பேக் சைட்ல திருப்பி ஜெனட்டுடைய கழுத்துல முதுகுல கையில அப்படின்னு ரொம்பவே பலமா குத்த ஆரம்பிக்கிறான் இதுல வழி தாங்க முடியாத ஜெனட் காருடைய பின்னாடி போய் சீட்டுக்கு கீழே ஒளிஞ்சுக்கிறா எனதான் ஜெனட்டுக்கு இப்ப கை கால்கள் கட்டப்பட்டிருந்தாலுமே ஜெனட்டுடைய கண்களோ பிளைண்ட் ஃபோல் பண்ணப்படல சோ இந்த வாய்ப்பை நல்லா பயன்படுத்தி அந்த கார் போற வழிய ரொம்பவே நுணுக்கமா அப்சர்வ் பண்றா அதே நேரம் காணாம போனது ஒரு மைனர் பொண்ணு அப்படிங்கறதால கேச ஹேண்டில் பண்ணி சீக்கிரமா சால்வ் பண்றதுக்கு ஸ்பெஷலா ஒரு லேடி ஆபீசரையுமே அப்பாயின் பண்றாங்க முதல்ல மோப்பநாய்களை வச்சு ஜெனட்டுடைய ட்ரெஸ் பயன்படுத்தி ஜெனட்டை கடத்திட்டு போன வழிய ட்ரேஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு ஐந்து கிலோமீட்டர் வரைக்குமே அந்த மோப்பநாய்கள் கரெக்டா தான் ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு போகுது ஆனா அதுக்கப்புறமா அந்த ரோடு ஹைவேல ஜாயிண்ட் ஆனதால அதனால ட்ரேஸ் பண்ண முடியல அப்பதான் அந்த ஆபீசர் ஜெனட்டுடைய வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற வீட்டுல சிசிடிவி இருக்கிறத நோட் பண்றாங்க உடனடியா அந்த சிசிடிவில அன்னைக்கு ரெக்கார்டான புட்டேஜ செக் பண்றாங்க அப்பதான் அந்த புட்டேஜ்ல ஒரு ஷாக்கிங்கான விஷயத்த நோட் பண்றாங்க அது என்ன அப்படின்னா ஜெனட் ஸ்கூல் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் முன்னாடியே இதனாலதான் ஜெனட்டுடைய பெட்ரூம் விண்டோ உடைக்கப்பட்டிருக்கு சோ அந்த கிட்னாப்பர் ஜெனட்டுடைய பெட்ரூம் விண்டோ வழியா அந்த வீட்டுக்குள்ள போய் வீட்டுடைய லேண்ட்லைன் ஒயரை கட் பண்ணிட்டு வீட்டுக்குள்ள ரொம்ப நல்லாவே நோட்டம் விட்டுட்டு கரெக்டா முப்பது நிமிடங்கள் கழிச்சு வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து ஜெனட் வர்றதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கான் ஒன்ஸ் ஜெனட் வீட்டுக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறமா இவனுமே வீட்டுக்குள்ள போய் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா ஜெனட்ட அந்த கார்ல கடத்திட்டு போனது அந்த சிசிடிவில ரெக்கார்ட் ஆயிருந்துச்சு என்னதான் இந்த சிசிடிவி எவிடன்ஸ் கிடைச்சாலுமே அது ரெண்டாயிரத்தி மூணு அப்படிங்கறதால சிசிடிவியுடைய குவாலிட்டி ரொம்பவே கம்மியா இருந்துச்சு அதனால இந்த எவிடன்ஸ் எந்த ஒரு யூஸுமே இல்லாம போகுது பிகாஸ் பேசிக்கா கொஞ்சம் டீடைல் ஆவது இருந்தா மட்டும்தான் ஸ்டேட் வைடு ஆம்பர் அலர்ட்டை இஸ்யூ பண்ண முடியும் ஆம்பர் அலர்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறது நம்மளுடைய எஸ்டிஐ நிறைய பேத்துக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் ஆம்பர் அலர்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அது இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுறதுக்கே ஒரு கேஸ் தான் காரணம் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ பாக்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுக்க செக் பண்ணி பாருங்க பட் இப்போ ஆம்பர் அலர்ட் இல்லாமலேயே மீடியா மற்றும் பப்ளிக் உடைய சப்போர்ட்டை யூஸ் பண்ணி கண்டிப்பா ஜெனட்டை கண்டுபிடிச்சலாம் அப்படின்னு நியூஸ் சேனல்ஸ்ல மேலும் பாக்குற இடம் எல்லாமே ஜெனட்டுடைய மிஸ்ஸிங் போஸ்டரை ஒட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படிதான் நம்ம பார்ட் ஒன்ல பார்த்த மாதிரி அந்த பீஸா பாக்ஸ்லயுமே ஜெனட்டுடைய மிஸ்ஸிங் போஸ்டர் ஒட்டப்பட்டிருந்துச்சு இப்ப ஜெனட்டை கடத்திட்டு போன அந்த கார் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஒரு பெரிய ஒயிட் கலர் வீடு முன்னாடி போய் நிக்குது இப்ப அந்த நபர் கார்ல பேக் சீட்ல இருந்த ஜெனட்டை தூக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ள போக ஆரம்பிக்கிறான் இதுக்கப்புறமா என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத பார்ட் ஒன்ல சொல்லிருப்போம் சோ பார்ட் ஒன் பாக்காதவங்க கண்டிப்பா பார்ட் ஒன் பாருங்க அப்பதான் நான் அடுத்து சொல்ல போற விஷயங்கள் உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகும் ஜெனட்டுக்கு இப்ப ஆசையா சாப்பிடலாம் அப்படின்னு இருந்த அந்த பீசாவை பாக்குறதுக்கே ரொம்பவே பயமா இருந்துச்சு இதுக்கப்புறமா அவ சாக போறா அப்படிங்கறத ஜெனட்டால நம்பவே முடியல அப்பதான் அவளுக்கு பாத்ரூம்குள்ள ஒளிச்சு வச்சிருந்த எவிடன்ஸ் எல்லாமே ஞாபகம் வர ஆரம்பிக்குது சோ உடனடியா பாத்ரூமுக்கு போய் அவ ஒளிச்சு வச்சிருந்த எவிடன்ஸோட சேர்த்தி தன்னுடைய அண்டர் வீரை போட்டுக்கிறா ஏன் அப்படின்னா எப்படியோ இவன் நம்மள பீசா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா கொள்ளதான் போறான் சோ அட்லீஸ்ட் எங்கேயாவது நம்மளுடைய பிணம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அப்ப நம்ம போட்டிருந்த அண்டர் வேல இருக்கிற எவிடன்ஸ் ட்ராக் பண்ணி போலீஸ் இந்த கில்லரை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு இப்படி பண்ணிருக்கா அது மட்டும் இல்ல அந்த பீசா பாக்ஸ்ல இருந்த பீசாவை சாப்பிடாம தூக்கி எரிஞ்சிட்டு அந்த பீசா பாக்ஸ்குள்ள அவ போட்டிருந்த ட்ரெஸ்ல கொஞ்சம் பகுதி அது மட்டும் இல்லாம அவ யூஸ் பண்ண சில பொருட்கள் அவ தலையில் இருந்த சில கிளிப்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே அந்த பீசா பாக்ஸ்குள்ள போட்டு அந்த பாக்ஸ அந்த பெட்டு கடியில ஒழிச்சு வச்சிருக்கா இது எதுக்காக அப்படின்னா ஜெனட் இவனுடைய வீட்டுலதான் அடைச்சு வைக்கப்பட்டிருந்தா அப்படிங்கறத கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக போலீஸ் பின்னாடி வந்தாலுமே இதை வச்சு ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக இப்படி பண்ணிருக்கா ஜெனட் நினைச்ச மாதிரி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ரூமுக்கு வந்த அந்த கிட்னாபர் 
எடுத்துட்டு எங்கயோ ஓட்டிட்டு போக ஆரம்பிக்கிறான் அப்ப கார்ல இருந்த ஜெனட்டுக்கோ இவன் நம்மள கொல்றதுக்காக தான் வேற ஒரு இடத்துக்கு ஆள் நடமாட்டமே இல்லாத ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறான் அப்படிங்கறது புரிய வருது ஒன்னு <laughs> தப்புறா <laughs> ஆனா அங்கதான் ஜெனட் யாருமே பண்ணாத ஒரு விஷயத்த பண்ண ஆரம்பிக்கிறா அது என்ன அப்படின்னா நாம இப்ப தப்பிச்சுட்டோம் சோ நம்ம இப்ப வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு நினைக்காம உடனடியா பக்கத்துல இருந்த ஷாப்குள்ள போய் அங்க இருந்த கேசியர் கிட்ட நைன் ஒன் ஒன்க்கு கால் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா அந்த கேசியருக்கு ஜெனட்ட பார்த்த உடனே இதுதான் காணாம போன பொண்ணு அப்படிங்கறது அடையாளம் தெரிஞ்சிருது அல்சோ நிலைமைய புரிஞ்சுக்கிட்ட அந்த கேசியர் நைன் ஒன் ஒன்க்கு கால் பண்றாங்க உடனடியா போலீஸும் அங்க வந்துடுறாங்க போலீஸ் அங்க வந்த உடனே ஜெனட் வாங்க கிட்னாப்பர் இந்த வழியா தான் போனா அவனுடைய வீட்டு அட்ரஸ் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு போலீஸ் காருடைய பின் சீட்ல உட்காந்துட்டு அந்த கிட்னாப்பருடைய வீட்டை நோக்கி போக ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி போற வழியிலேயே ஜெனட் அவளுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையுமே போலீஸ் கிட்ட சொல்றா அவனுடைய வீடு எப்படி எந்த கலர்ல இருக்கும் பீசா ஷாப்புக்கு போன் பண்ணும் பொழுது அவனுடைய போன் நம்பர் என்ன இது எல்லாத்தையுமே ஒண்ணு மாறாம அவ நோட் பண்ணி வச்சிருந்தா அந்த போன் நம்பரையுமே அவ சொல்லியிருக்கா சோ அதே பீசா ஷாப்புக்கு கால் பண்ணி அந்த போன் நம்பரை கொடுத்து அவங்க டெலிவரி பண்ண அட்ரஸ் வாங்கி அந்த அட்ரஸுக்கு போறாங்க அப்படி போன உடனே அந்த வீட்டை ஃபுல்லாவே ரவுண்ட் பண்ணிடுறாங்க வீட்டுக்குள்ள போய் சர்ச் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அங்க அந்த கிட்னாப்பர் இல்ல ஒருவேளை தப்பிச்சு போயிட்டானோ அப்படின்னு பார்க்கும் போது அங்கிருந்த ஆட்டிக்ல அந்த கிட்னாப்பர் ஒளிஞ்சிட்டு இருந்திருக்கான் உடனடியா போலீஸ் அவனை அரெஸ்ட் பண்றாங்க அவனுடைய பெயர் டேவிட் மாண்டியல் குரூஸ் ஜெனட்டை கடத்தி ரேப் பண்ண குற்றத்திற்காக அவனுக்கு லைஃப் சென்டென்ஸ் வழங்கப்படுது இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேக்குறேன் இவ்வளவு தைரியமா கிளவரா தன்னை கடத்திட்டு போன கிட்னாபரை ட்ரிக் பண்ணி தப்பிக்கிறது அப்படிங்கறது சாதாரணமான ஒரு விஷயம் கிடையாது அட்லீஸ்ட் நம்மளுடைய பிணம் எங்கேயாவது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நம்ம போட்டிருந்த அண்டர்வியர்ல இருக்கிற எவிடன்ஸை ட்ராக் பண்ணி போலீஸ் அந்த கில்லரை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு பல விஷயங்களை அந்த பொண்ணு பண்ணிருக்கா இப்படி யோசிச்ச இந்த பொண்ணுடைய வயசு எவ்வளவு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இவ்வளவு மெச்சூர்டா ஒரு டிடெக்டிவ் மாதிரி தன்னுடைய கேஸ தானே சால்வ் பண்ண ஜெனட் டமாயோக்கு ஒன்பது வயசு தான் அப்படின்னு சொன்னா உங்களால ஒரு ஒன்பது வயசு பொண்ணு தன்னுடைய அப்டெக்ஷன் கேச தானே சால்வ் பண்ணிருக்கா அப்படிங்கறத சொல்லும் போது ரொம்பவே ஆச்சரியமா இருக்குல்ல இப்போ அவங்களுக்கு இருபத்தி ஒன்பது வயசு ஆகுது தன்னுடைய அம்மா மற்றும் அண்ணா கூட அவங்களுடைய லைஃப் ரொம்பவே ஹாப்பியா லீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா என்னதான் இப்ப அவங்க சந்தோஷமா இருந்தாலுமே இந்த தாக்குதல் இருந்து அவங்க மீண்டு வர்றதுக்கே அவங்களுக்கு பனிரெண்டு வருடங்கள் எடுத்துக்குச்சு கடைசி வரைக்குமே அந்த கிட்னாப்பர் எதுக்காக ஜெனட்டை கடத்துனா அதாவது மோட்டிவ் ஆஃப் கிரைம் என்ன ஜெனட்டை கொல்ல போறேன்னு சொல்லிட்டு கடைசியா எதுக்காக கொல்லாம அப்படியே விட்டா அப்படிங்கறது தெரியவே இல்லை நன்றி